。眼前这个婴儿背景有多强大？母亲是补天神蛟的神女，父亲则是当世最强剑神江泰明，而他则是地球穿越者。无数势力的目光都汇聚于此。江家本是上古传承下来的大势力，而今日便是江家当世最强夫妻二人的孩子诞生之日。虽然哥的资质差，但是架不住哥有挂。我的金手指，给我出来！叮，感应到宿主的召唤，神级脑补系统绑定中，新手大礼包正在解封。<笑>脑补系统是个什么东东？为什么没有女帝妹妹给我欺负？回禀宿主，只要别人脑补与宿主相关的事情，宿主都将会得到百分之百的反馈。每次启动需要气运值，宿主完成人前险胜即可获得气运值。<笑>只要别人脑补我就可以变强的系统吗？新手大礼包给我开！叮，恭喜宿主开启新手大礼包，将免费开启一次神级脑补的机会，持续时间为两个时辰，请宿主抓紧时间，人前险胜，获得下一次机会。完了，把笔丢了，我现在还在娘胎里，你要我去哪里人前险胜？不管，赔我大礼包。哎呀，夫君，孩子在踢我。<笑>无儿斗缺果然有大地之姿，不过我并不希望他太强。体质达到先天就行了，不然未来肯定争强好胜，那我可要心疼坏了。是啊，只要他平平安安、幸福成长就够了。叮，恭喜宿主完成人前险胜，被认定未来不凡。宿主体质发生变化，达到先天。<笑>这么精纯的先天之气，给我吸！啊，夫君，我可能要生了。封锁神山，今日无儿将要诞生，希望诸位来客，恪守规矩，江家必有重谢。卧槽，江家这手笔可就大了，这可是传说中的巨神阵，江家这孩子的未来可太让人羡慕了。看来江家次子今日确定要降生了，看这阵势，妥妥的先天道体起步。江太明乃是先天剑体，经过他自己的打磨。如今已经能比肩圣体，再加上上代补天神女的女娲血脉，他们的子嗣慧姐是倒铁而已。诸位，格局小了。是啊，诸位，格局小了，这绝对是圣体起步啊！恭喜宿主完成神级脑补，被认定为出生的你圣体起步。宿主获得悟道圣体，修炼境界犹如吃饭喝水般简单，感悟大道如同家常便饭，龙凤共鸣，为宿主庆贺。我去。这群老头真是神助攻啊！先天道体硬生生被脑补成了圣体，这是龙凤共鸣。我江家在十万年中终于出现了一位圣体，或许真的将要如同外界所言，超越太明的先天剑体。这他妈何止是圣体？龙凤共鸣，天降福泽，恭贺降生，这分明是神体降世啊！你敢相信吗？六位天尊境强者竟然为了收一个小婴儿为徒，抄起家伙就要开干！咋整了？我老三给你面子，你把我面子当成鞋垫子，你要这么整我就不干了。今日这个徒弟我收定了。是啊，江老大，你这是玩不起。我老六虽然打不过你，但是我一会儿就把你和隔壁山头老王嫂子的事情说出去。滚！我老五好不容易认真一次，你却让我输得这么彻底，抄！我是老大，我说了算。今日这个徒弟我收定了，那谁来了也留不住。我说的。哎，我这无处安放的魅力啊！<笑>这臭小子竟然引得大长老也起了收徒之心。嗯，这股气息是太上长老。而等也不拿镜子照照，一群连生死关都没有的的，化入为也配当太明之子的师尊？恭迎太上长老出关。好啊，杨家又出了一位麒麟子海明，你觉得此子由我教导如何？太上长老，话说你都这么大岁数的人了，还学我的套路，是不是太没品了一点啊？恭喜宿主被脑补，无论如何都是神体，晋升为悟道神体，成为出生自带一条大道的男人，随机抽选为剑道，进入圆满状态。这是什么？这古老浩瀚的神位，可不是一般圣体能够拥有的。苍天保佑，神体降世，我江家这一世定然可以开创江家前所未有之盛世。这臭小子竟然还感悟了剑道，我历经百年才达到了这一步。我儿斗缺刚出生便不输于我，臭小子，你到底还能给我带来多少惊喜？<笑>这就是我出生自带的大道吗？好可爱啊！
。恭喜宿主，您现在的剑道造诣不在您父亲剑神江太明之下。好吧，不知道这回是哪位在脑补，我这就晋升神体了。这位好人，要不您再给点力？什么天尊呀，圣境的都给我整上，让我直接出生就直接攀升到无敌之境。无上剑道回溯体内，周遭灵气感应到您的召唤，悟道神体开启，为您吞噬灵气。恭喜宿主晋升武师之境，这样就武师境了。看来修炼还挺简单的嘛。太明之子对视，晋升武师境了。算了，这小子的资质太过于妖孽，我秦老三自认不够资格做他的师尊。你们看我干什么？这小子可是神体，只存在于传说中的体质。难道你们认为老夫够资格当神体的师尊吗？万道纷呈，龙凤呈祥。难道江家这小子真的是神体？哈哈哈哈哈！江家能如此精师的麒麟子，是江家之幸，是我天阳圣地之幸。哼、嗯，天阳圣主当真是江家的好狗腿呀！江家将子都能高兴的忘乎所以。只是本圣主想不明白，江家诞生神体与你天阳圣地何关？你们有所不知，我早已和太明约定好，待他儿子降世，便将我天阳圣地圣女嫁于江家。所以说，江家麒麟子也算我天阳圣地半个夫婿呀、啊啊。你这个老小子，下手真快啊！不行，我们太梅宗也有圣女，这等好事不能让你天阳圣地独享。眼前这个婴儿到底有多抢手？宗门长老为他反目成仇，就连当世大能都将女儿带来，抢着与他定亲。天阳老头，这是我们太梅宗的圣女，怎么样，不比你家丫头差吧？太梅圣主，没想到小小的太梅宗竟然能同时容下二位卧龙凤雏，天阳属实佩服。各位，天阳先走了。哼、嗯，还算你有自知之明，看到我们圣女的姿色就自动退出了。元丰圣主，你元丰圣地不是圣子吗？带来作甚？哼，谁规定我们元丰圣地只有圣子？圣女，快向各位圣主问好。太梅叔叔好，奴家是元丰圣地的圣女。叔叔，你看我美吗、啊？各位不要再闹了，现在天阳那个狗腿子已经走了，都来说说对此事的看法吧。将太明之子觉醒了身体，一旦此子成长起来，我们几方势力定要难逃覆灭。为了自保，必须早日将此子除掉。除掉？怎么除掉？且不说江家乃是传承自上古的强族，强者无数，单单是那剑神江太明，便压得整片大陆俯首称臣。是啊，一旦动手，将太明之子除掉与否，我不知道。我们这些势力恐怕一个都活不了。哼！当年将太明为正剑道，杀得我们几方势力差点断仓。现在我们绝不能容忍江家再出现第二个江太明。各位，现在不是藏拙的时候了，事后将各家势力沉睡的先辈唤醒了。江家能诞生一个神体，也算是他江家祖宗十八代积德了。但是这又如何？哪怕是这江家族文貌精严，他们也保不住这个神体。恭喜宿主被脑补，祖宗十八代积德，祖坟冒烟、啊。这是谁脑补的？道友，这玩笑可不新开呀、啊！包括宿主在内，所有江家族人皆可获得无量功德。功德金光，这是功德金光。自古以来，获得功德金光的也不过寥寥数位。今日我江家上下，竟然人人都获得功德金光，莫非是这小子将士所引动的？我去，这功德金光也太牛了！竟然将我从婴儿变成了少年。夫君，我们的孩子长大了，可是我才刚生下他啊！雪儿，你这是？江家祖坟冒起青烟，祖先庇佑，为宿主清除一次潜在危险。有没有一种可能是咱们没必要这么较真呢？无奈江家是二代家族，江湖暗淡，今日有一股力量将我唤起，我在关江家，见我江家万人已久，更是诞生，上上下下，五心善为，望而等继续努力，同心协力，助江家登上上上天皇。时间将近，将便燃烧着金城的力量，为我江家神子。眼前这个小男孩到底有多惨，竟然被人脑补祖坟冒青烟，就连死去多年的老祖宗都要被系统拉出来打仗。恭喜宿主祖坟冒起青烟，江家先祖庇佑，为宿主清除一次潜在危险。狗系统，你自己听听这说的是人话吗？这神级脑补也不一定全是好事，万一有人脑补让博主一天十个，那可咋办？看来以后使用脑补系统的时候，千万得谨慎一点。无奈江家是二代家族，江湖暗淡，今日无变燃烧火，为我江家神子出一番力。
，我感受到了尔等为我江家杀人的恶意。尔等，拜拜。这等气息，快退！这不是我们能够抗衡的存在。集结战斗员，神。我本身也是神父，我圣之力不够，我再追击其他恶贼。杨家在你的带领下，必然可以横扫大陆，屹立无上之巅。诸位，刚才那位是江家先祖，他都死了多少年了，怎么还会出现？难道江家的祖坟真的冒青烟了无声？天阳宗主，你不是有事先走了吗？怎么自己一人在这虚空之中？太梅宗主，我一直在这虚空之中，在观察情况。您跑的可真够快的。<咳>本本宗主，这是战略性撤退。各位不要再闹了，能在这般大能手下逃生已是我等的福气。暂且先躲在这里，看看江家那小子还能闹出什么幺蛾子吧。一日起，一江太明之子斗缺，为江家神子上下共尊，反而等能尊云先祖，同心竭力辅佐神子，让我江家屹立无上之巅。神体天成，李天之子，气体昌隆，乃神圣之子，天地圣运，将皇王祖气，为其祝贺。鸿蒙子气可以吃吗？天地赐福，祥瑞林身啊！不愧是旷古难见的天地神体，天地都要为之恭贺。送上具有大道造化的鸿蒙子气。嗯，哈哈哈哈！不愧是我江太明的儿子，连上天都降下奖励，果然有大地之姿。鸿蒙子气，大地之姿。江家此次若是存活于世，便在无我等容身之所。苍天无眼啊！我要是老天爷就一个雷把他逼死。恭喜宿主被脑骨被雷劈，开启第一道天劫试炼，天道之眼开启，不过雷劫将有奖励。哎、我勒个娘哎！这个脑补什么时候是个头啊？悟道神奇，自知你天有违天法，不该存于世间，少雷劫，度过可，度不过死。天道之眼，想加神子刚将是两个时辰，怎可能度过雷劫？哼，天道轮回，包云不爽了。想加神子一死，我看你们还怎么嚣张？而身体天长，为何不允存世？天道不公。今日我被我儿护道，你敢相信吗？这个小男孩刚出生两个时辰，上天就要降下雷劫，将他劈死。我儿身体天长，为何不允存世？天道不公！今日我非我儿护道，谁也别想伤我儿半分，天道也不行。我为我儿护道，无道的为谁的天道护道？神体有伤天赋，尔等却以为之，公然污蔑天意，正法。这是禁忌神雷，这里怎么可能出现禁忌神雷？禁忌神雷，远古时期有一位身居大地之姿的绝世妖孽，天资绝巅，才情无双，天下共尊其为少年大帝。然而少年大帝某些狂妄之举，使得天道震怒，降下禁忌神雷。禁忌神雷声，黑莲遮天。焚尽了少年大帝的每一块血肉，然而这等神物出现在这里，看来江家此子注定要陨落了。哼，没想到我的神体这么强大，就连天道都要为之忌惮。可禁忌神雷又如何？就算是这天塌下来，也休想将我泯灭。思君，你快想想办法啊！雀儿才刚降生不久，怎么可能扛得住禁忌神雷？今日我便以我无上剑心斩了这天。贼老天，还我儿子！江太明的剑真是越来越霸道了，竟然能硬撼天道。呵，那又如何？还不是连亲生儿子都救不下来？逆天之子，天道在上，你倒是逆天啊！难道重活一世，我还不能掌控我的人生吗？记得，再不出手，你可爱的宿主就要凉凉了。两个时辰到，脑补时间结束。恭喜宿主获得悟道神体天地赐福，无蒙子气。由于宿主超额完成脑补，特此奖励，在一个时辰之内修炼大道将会有奇效。修炼大道有奇效，我现在身负无上的悟道神体，完全可以参悟雷之大道啊！如果我能将雷之大道领悟到极致，甚至可以操纵着漫天禁忌神雷。宿主正在悟道，速度加速百倍。太明，你快看，雀儿身边的神雷。
。如果我没看错的话，神子这是在修炼。禁忌神雷是无上雷劫，毁灭之力无比恐怖。但说到底，它依旧是雷劫。在秩序之下，雷劫再怎么强大，也不会超出英杰之人的境界层次，也就是无始之境。雷之大，此子竟然在吸收我的力量。若不是天道规则的束缚，今日必将亲手灭了此子。我将加自上下，完传至今，已历大陆千百万年，何曾有过如此屈辱？天道不公，容不得我将加神族。我等便逆行伐天，我将加二郎何在？将加二郎在此，随我部下乾坤逆行大阵，同天一搏。眼前这个雷劫到底？竟然对刚出生的孩子降下雷劫，引得江家长辈要逆行伐天。天道不公，容不得我江家神族，我等便逆行伐天。我江家二郎何在？江家二郎何在此？随我部下乾坤逆行大阵，同天一搏。恭喜速图领悟雷之大道，自此之后无惧雷系攻击。我的修为和肉身都已经走到了武士境的顶峰，但现在还不是突破的时候。现在应该将雷之大道再做突破。一介修士也望有掌控雷法的力量，方成杀，炎焚天地。这是由禁忌神雷蜕变而生的九阳焚天剑，其中蕴含的力量，就算是真神降临，恐怕都难以与之匹敌吧。月儿，刚生小圈，此时身体正是虚弱，我送你回去休养。我没事，老天为何如此不公，要这样对待一个孩子？如果有可能，我多想代替我儿英杰，可是我做不到啊。天道不公，便灭我。今日我这个当娘的，便杀入雷劫，从天道手中夺回我。江家弟子听令，同起逆行伐天大阵。今日我江家便是要同天一斗，赢回我江家神族。疯了！江家这群人疯了！禁忌神雷演化九阳焚天劫，这禁忌雷法的强度，就算是真神都不一定能够突破。虽说现在的禁忌神雷也只是武师境的层次，但是以江家修士现在的实力，又有几人能扛得住一道力阳的攻击？都是在送死啊！而等若是再想干扰天道，就视作一种阻截。此雷伤不了我，请诸位安心。若是诸位非要出手，或许会干扰我渡劫。神子在说什么？这可是九阳焚天劫。他现在还能说话，证明已经有了对策，勿要干扰他。月儿，我们且先做好对策，这样冲上去也不是办法。如果雷杰真的按照我们的修为来，雀儿才是十死无生。我已经将雷之大道领悟，这漫天的禁忌神雷正好当做我修炼此道的第一道能量。给我信！我、啊、操！我没有看错吧？这小子刚刚把九阳焚天劫给吞了。这不可能！自古至今，九阳焚天劫还无人能够度过，吞下雷杰更是前所未闻。我不是在做梦吧？是的，我一定是在做梦。<笑>我的雷之大道瞬间得到了充盈，但是这还有八颗呢，一颗一颗降下来，得到啥时候啊？算了，还是我自己来吧。眼前这个男孩到底有多强？竟然将雷杰当糖吃，就连天道之眼对他都产生了恐惧。<笑>这禁忌神雷蜕变而成的九阳焚天劫，真是个好东西，不仅让我肉身蜕变，还让我领悟了火之大道。就是这几颗有点不够吃。天道之眼是什么味道的呢？小雷雷，我来喽！你不要过来啊！小屁股，要不是我这个事，实际成就雷劫，我让你。我没有看错吧？这哪是神子在渡劫啊？这分明就是天道之眼的劫难啊！大家都收了神通吧，现在的局势已经不是我们能够掌控的。现在只希望神子不要将天道之眼逼得太紧就好了。夫君，我们可能要随着儿子被载入史册，流芳万世了。是啊，没想到我见神将太明也有富平子贵的一天。不过这小子是不是有点太嚣张了？这这这这还是人吗？这真的是人类幼崽能够达到的妖孽程度吗？这怎么可能？这可是禁忌神雷呀！他一个刚出生的娃娃，怎么可能直接武士禁忌雷法把雷劫当零食吃
，小屁股，你不要太过分了，我好歹也是天道之一。哼，大黑熊，你刚才可不是这么说的。那那还要我怎么？你的雷劫已经存在，我还要回去继续执掌天道。想走？可以啊，刚才我没有吃饱。如果你能再留下九颗和刚刚一样的糖豆，我就放你离开。要不然，嘿嘿，大黑熊的耳朵是什么味道的呢？小屁股，下次的雷劫可不会像今天一般而行。吃下这九颗糖豆，我的雷之大道就可以跨入大道之力的层次了吧？原来修炼大道这么简单，吃点东西就行了。在下斗区，你吃正。恭喜宿主人前险胜一次，获得一次神级脑补，随时可以使用。这一次的神级脑补让我觉醒了神体，领悟了雷之大道，并且已经达到了雷道之域的极致，火之大道也凝结出了道义。爹娘，去啊！哈哈哈哈哈哈！我儿斗缺果然有大地之姿。诸位，今日我江家喜得神符，特此设宴一月，诚邀望诸位赏识，为我江家神子贺贺。各位，江家之子已经度过了雷劫，尘埃落定了。未来百年，我们这些势力又要被江家压得无法抬头了。哼，那可不一定。三个月后，人族古路便会开启。若是江家神子想要进入迷恋，必然会有机会将他除掉。诸位，机会难得，多多珍惜啊！人族古路三月后将起，邀请江家神子斗缺网，望不吝于加。人族古路快要开启了，人族古路一百年一度的盛会，可是缺儿才降生不久，为何会给缺儿送来请柬？人族古路，那是什么东西？有好吃的吗？人族古路三月后将起，邀请江家神子斗缺网，望不吝于加。人族古路，那是什么东西？有好吃的吗？恭喜宿主开启下一任务，前往人族古路，在当时天骄面前人前险胜。任务完成后会发放丰厚奖励。话说度过雷劫的奖励还没有给我吧？不过论人前险胜这件事，本道还是挺喜欢干的。雪儿才降生不久，人族古路为何会送来请柬？夫君，人族古路乃百年一度的盛会，聚集了当时实力排名在前一百的天骄。虽说雪儿现在有神体傍身，可是他的实力确实还是武林之境。此时进入古路，安全恐怕难以保障啊。海明，远远还是不要告诉儿子路的实情，尽量劝阻他进入古路。这是太上长老的蒙古秘密。一而现在的神奇之书，古路的传承，于他而言不过是锦上添花而已。但是贵妃要一望，完全不值得。遵太上长老令。雪儿，人族古路可不是什么。雪儿，你怎么这么急切就按下了主页？你可知人族古路，唯有未达三十岁，且修为在武王之境之下的修士才能进去。你所要面对的，几乎都是这个时代最为顶尖的妖孽。太上爷爷，雪儿知道。那你可知道这意味着什么？意味着敌对势力会合谋针对我，狙击我。但是咱们江家的强者却无法出售诱惑。我，那你为何还要按下手印，要进入人族古路？人族古路遍地机缘造化，我岂能不取？至于合谋狙击我的那群人。还不至于让我退却，何况我可是江家的神子，若是胆怯了，岂不是失了江家的颜面？嘿嘿，难不成我还能告诉你，我是为了人前险胜才按下手印的吗？这小子怎么刚出生就这么鬼精鬼精的？你呀，跟你父亲一样，性子傲的不行。不过你小子比你爹滑头，不像你爹。呵呵呵呵算了，当我没说。既然你小子已经按下了手印，决定了前往人族古路，我便送你一份礼物，祝你在这三个月内实力再进一步。礼物，我就知道太上爷爷对我最好了。臭小子，随我来吧。夫君，莫非太上长老要带君儿去那个地方？如果真的是那里的话，那个三月之后的人族古路，咱们也就没有担心的必要了。反而要担心的，该是其他那些臭小子的安危。哈哈哈！真是甜不我也。江家神子果然被人族古路所吸引，传下了手印。在人族古路中，他江家就算是先祖先令，也阻止不了我们猎杀江家神子了。各位，人族古路是我们唯一的机会，大家务必要将所有雪藏的天骄、尘世的妖孽都调动起来，力图彻底在人族古路之中灭杀江家死子。你们可别高兴得太早了，刚刚没有看到江家太上长老带领神子去往了某处吗？据我天阳圣地所知，江家的传承可不是我们这般境界能够想象的。太上爷爷，我们接下来要去哪里啊？你不是要给缺儿礼物吗？臭小子，接下来要带你去的地方，可是我们江家最为核心的地方，你可看好了。芥子大须弥。
雪儿，看好了，这里就是我们江家的天灵秘境。眼前这个小男孩到底有多狂妄？刚出生就敢挑战整片大陆，就连上百年前，化作虚无。雪儿，此处便是我江家上古传承之一的天灵秘境。太上爷爷，这种地方真的能被称作秘境吗？你个小王八蛋，这可是为江家培育了无数天骄妖孽的天灵秘境，就连你老子江太明也是从此处获得了无上剑道的传承，才开启了一剑称神之路。眼前这位便是我江家第九代仙祖，一会儿也会有九代仙祖显化，为你讲道。这股气息是九代仙祖的神韵，莫非今日仙祖要现身讲道？九代仙祖已经多年未曾现世，这等机缘，我等定要观望几番。晚辈将军优修，见过太上长老。长老本这位便是江家神祖斗诀，今日便是带他来感悟仙祖讲道。江家何时立了神祖？为何没有人通知我们？<笑>江天，看来你要竞争神子的梦想破灭了呀！敢问太上长老，我等进入天灵秘境并不久，这孩子是哪个分支的血脉？为何我们都不认识？雪儿乃是江太明之子，身负悟道神体，降生于三个时辰之前。这、这、这、这，别说三个时辰，就连哪吒怀胎三年降生之时也没这么大吧？天哥，这小子开挂了吧？看来只有在左下角这款游戏里才能体验到修炼的乐趣，修炼三天就战力破亿，七天就可化神成仙，神兵神宠暴道爽。是那款免费领九千的手游吗？是的，现在进我左下角链接，还能进入福利专服务，开服三天充一元，一千万元宝直接到背包，商城里的东西随便买，战力直接爆炸，再配合上我的专属礼包码，升级速度可以提高十倍，轻轻松松就能领到了。哼、嗯，小孩子才做选择，九千和神子我都要。吾乃江家第九代家主，名为江青哥，欢迎你，江家的弟子。今日由我为你讲道，望你有所收获。神体天成，大地之资。为先祖，晚辈是悟道神体。好啊，是我江家有幸，定有神体降生在我江家。来吧，今日就由我来为你传授剑道，助你在修行之路走得更远。吾曾以手中长剑正得圣位，今日便将吾之最强一剑传授于你。此剑可开天辟地、斩神、屠魔，皆无不可。啊、剑士之灵竟如此亲近于你，唯有两种可能：一是你的剑道境界已然圆满，入得大道之境；二是你身负剑神体，能与世间所有剑亲近。不过你身负悟道神体，莫非你已经……我记得我出生之时也有一把很可爱的剑，说不定他俩能在一起愉快的玩耍呢。我把他给叫出来吧。这是无上剑道，时隔百年，我江家竟又出了一位剑道天才。不、哦，这真的是一个刚出生的孩子能够做到的事情吗？这真是太打击人了！这神子，我不当也罢。嗯、要是让他们知道在缺儿降生之时，就连天道都要降下鸿蒙紫气为之庆贺，恐怕这几个小崽子就连道心都会不稳了吧？眼前这个小男孩的天赋到底有多强大？一曲奇音竟然引来真皇将士。就在刚刚，斗缺随着太上长老从九代仙祖处告辞，江天三人为了一窥江家神子的风采，随着二人来到了一处僻静的别院。随之院内传来一缕悠扬的琴声，而听到琴声的江天三人竟然面露失笑，看得斗缺一头雾水、啊。大白天的你们仨这个样子是要闹哪样啊？咦，这么小的孩子竟然可以抵挡住梦境的诱惑，看来此次接受传承的弟子还是有一定天资的。外面如果是为了进来接受我本尊传承的江家弟子，那便进来吧。走吧，缺儿，此处便是江家第十三代先祖的传承之处了，随我进去给先祖请安吧。我去，好美的姐姐啊！嗯、臭小子，还看，这是我们江家十三代先祖江娥的传承印记。江娥先祖以侵入圣人之境，乃是整片大陆都少有的秦道宗师。他成名秦曲凤求凰，一曲凤凰东飞，凤鸣玄武。待会江娥先祖将会为你父亲演奏一曲，你一定要尽自己所能，将其还原出来。还原的越多，奖励便会越丰厚。太上爷爷，雪儿知道了。江家弟子斗缺，拜见江家十三代先祖。你且用心聆听，只有一次机会。
好舒服啊，这股气息好像我在娘胎里喝到鲜叶的感觉。我勒个娘啊！这臭小子怎么现在遇到万年难遇的顿悟了？那还如何去感悟先祖的琴音呢？哥、嗯，神级脑补系统激活，恭喜宿主完成顿悟，进行人权险胜，系统自行开启，祝宿主进行神级脑补。啊、我只是随便顿悟一下，这他喵也算人前险胜，好不容易得到了一次神级脑补机会，我还准备留着在人族古路中将收益最大化呢。你怎么就自行开启了？这不是坑爹吗？你且谈一遍试试。完了，我刚才光顾着顿悟了，根本就没有聆听先祖的琴音。话说这玩意是咋弹来着？完了，忘了这臭小子刚降生不久，根本没有接触过乐器，这回可如何是好啊？<笑>嘿嘿，看来这个东西也挺简单的嘛。本豆哥果然是个天才。这这到底是什么旋律？为何如此奇特？难道此子已经将凤求凰全部掌握了？怎么可能？听一遍凤求凰就全部掌握，这还是人吗？恭喜宿主神级脑补成功，被认定已完全掌握凤求凰琴之大道开启，系统已自动为您晋升为圆满之境。<笑>既然兄弟们这么给面子，那就让暴风雨来得更猛烈些吧。凤凰虚影。这小子一曲琴音，竟然引来了真皇将士。这只听我弹奏了一遍《凤求凰》，就掌握了琴之大道，并谱写出了这般曲目，简直是天方夜谭。传我消息回宗门，我在将家神山脉看到了真凤将军，江家貌似有新的胜景。眼前这个男人岂是弹琴，引来真皇将士。多年未曾有人能够以琴音将我唤醒，但问可是这位姑娘的意思？本尊会有一份机缘赠与你。我的琴道造诣还没有到达这般境界，是这位小友。好大的鸟啊！烤来吃一定会很香吧？不错，小小年纪便已如此琴道造诣，看来这片大楼将要迎来新的辉煌了。那我已说到做到，将这份机缘赠与小友。这是万种神火中排名第十的涅槃真火。本来以为真皇将士就已经很不可思议了，没想到还给这小子赐下了涅槃真火。怎么天底下的好事全让这小子一人给占了？这才是穿越者该有的待遇。不过你这赠与机缘的方式可还是真是够特别的。你的天资是我这么多年以来见过最为顶尖的存在。接下来的测试你就无需再进行下去，吾将会请得先祖意识回归，传承印记，亲自为你抚修。先祖意识回归，亲自为他抚修，这可是是老祖亲身教导。江家弟子谁有这待遇？这这意味着江家这些在各自时代称霸的老祖们，其实都还活着。原来江家的底蕴这么强大。如果不是跟着这小子来了一趟天灵秘境，恐怕这辈子我也无法知道真相了。不便呼唤其他先祖们降下意识，为你授权。多谢先祖。江哥，你唤吾等前来有何事？难道江家出了什么大变故了吗？江家当代神子斗躯，身负悟道神品，听我一遍《凤求凰》，就可以完整的弹奏出来，甚至超越我。今日我唤你来是为斗躯抚修。悟道神品，哈哈哈哈哈哈，是我江家一大幸事啊！斗躯，即日起便由吾等助你抚修八大纹路，望你认真学习，不要辜负吾等。多谢各位先祖。吴修闻道，江家历代先祖中，吴文之一道可称第一。现在由吴为你抚修闻道，吴留下的三千诗词歌赋，你可以牢记于心。三千诗词歌赋，先祖，我刚出生，还未曾拜读先祖作品。啊、什么？刚出生？开什么玩笑？你这八九岁嘎嘎健壮的体格，你跟我说刚出生？呃、哎，韦先祖，我确实今日刚降生，因为度禁忌雷伐之时，吞噬了几道雷劫，肉身就比婴儿大了那么一点点。雷劫还能吞的吗？算了，此事暂且不论。江娥，此子连无三千诗词歌赋都未曾读过，如何修文道？各位忘了我方才所说，斗缺也不曾涉及琴艺，只是听我弹奏了一遍《凤求凰》，便完全掌握并超越了。哼，胡闹！你这是在浪费我们的时间。此子就算琴道天赋妖孽无比，也不代表他就能修习另外七大纹路。哼，来都来了，不妨一试。若是不成，各位再归去便是。嗯
，罢了。姑且一试，孝子，希望你天赋悟性真的如江娥所说，要不然，要不然，无非怪你老子几年禁闭不可。哎、又是哪个不长眼的非议我？看来他们是想念我手中的惊鸿了。你敢相信吗？我眼前这个小男孩，仅凭一首诗词，就能毁灭天空的。臭小子，希望你的天赋真如江娥所说，要不然我非关你老子几年禁闭不可。你这不是无能狂怒吗？这是和我家老头有啥关系？还请先睹赐法。你且听好，诗词歌赋乃文道四大派系，但其实殊途同归。当年吴魏子敬，整整花了十年时间，将将家三万万本古籍全部牢记于心，多说无益，不便先为你展现一下何为文道。千百上千舍多远，获得血湖阿弥陀佛，走动一步千千万，以我玄虚心参天。这就是文道的力量，文道先祖就用这么一首垃圾诗，就能凭空创造出这么强大的战。这首便是吾最为满意，也最为出名的三首诗之一。这些年来，足足有十尊圣境也分于此诗之下。你觉得此诗如何？回先祖的话，弟子不敢说。嗯，看不懂就看不懂，有什么不敢说的？你这小孩人不大，心思倒还不少。江娥，此子就是这样来领悟你的情之大道的。窦娟，你有话直说便是，无需过多担忧。呃，那我可就有话直说了。这么一首啦，普普通通的诗，有啥看不懂的？如果这就是文道，那么我觉得我也可以。哼，你若觉得可以，便做一首诗歌来超越我，切莫平白说大话。是啊，窦娟，文道先读此诗，虽然看起来很短，但是其中的意境确实十分深远呐、啊。你刚降生不久，看不懂也很正常。今天哥们就纱窗擦屁股，给你们露一手。这小屁孩，今日要是做不出来，我一定要好好收拾你一番。窦缺琴道的天资这般妖孽，文道的天资也定然不俗，只是不知道窦缺究竟会做出怎样的诗作。青海长云暗雪山，孤城遥望玉门关。一想，这怎么可能？你从未读过诗词歌赋，未曾涉猎文道，怎么可能做出这般晴天伟地的诗篇？黄金百战穿金甲，不破楼兰终不还。江家此子窦缺，当是江家前无古人的奇人。有如此神子在世，江家何愁不兴盛辉煌？以你此诗境界，你的其实已经超越了我。随着你的才气及境界提升，文道自然也会随之提升。哪怕是文道的第三个层次，大道之力也不过是水到渠成的事。多谢先祖赐法。剩下六大纹路，便靠你们了。希望别同我一般，叫无可叫。呃，以斗雀的天资、悟性，恐怕当真会如江娥所说，吾等身为八大纹路之一的圣境先祖，却叫无可叫。吾乃其道先祖，其道乃规则之道，道至巅峰，甚至以诸天星辰为棋盘，邀天入局也未尝不可。你且先行落子，与我手谈一局，让我看一下你小子的棋力如何。你敢相信吗？这个小男孩竟然用蓝星学习的知识打败了星星界的大海。你且与我手谈一局，让我看一下你的棋力如何。天元，你落子天元，是何用意？天下大同，吾乃化道先祖，化道乃意境之道，截取天地意境，纳入化中，成为自身的助力。嗯，你这是在干什么？这是这是什么记忆？素描。或许这就是妖孽吧。当真如江娥所言，我们确确实实叫无可叫了。而此时的天机阁前却是热闹非凡，无数天骄与大能都聚集于此。因为今天是天机阁一年一度的放榜之日，天机阁乃是天机圣地所设，每年放出天尊与化龙二榜，前者撰写当世最强三十人之名，以供世人敬仰；后者则是当世天赋最高的三十位天骄，树为世人之榜样。又到了放榜的日子了，不知又会有哪些英豪声名鹊起，高悬榜单之上啊！天尊榜估计还是老样子，不会有变动。那上面的强者皆是无敌一般的存在。是啊，天尊榜上的大能多一下焦，整个洞天仙域都要为之震动。还是期待一下化龙榜比较现实一些啊！不知今年的化龙榜会是谁摘得魁首之位
，还能有谁？定然是仙罗圣子张道一呗。传完他降生之时，便觉醒了仙罗圣体，更是由古之圣贤虚影跨越时间长河而来，为其讲道三日，在15岁之际入世，直接登临化龙榜魁首之位。直到一年前，张道一之身一人便入了炎狱，邀战炎狱十大武王，以一敌十，将十人全部击败。你们说，那江家身子都缺最近的风头可是很旺啊！化龙帮商会不会出现他的一席之地呢？你中午吃了几个菜啊？喝成这样，那个江家的小屁孩出生还不足一月，化龙帮岂是他所能觊觎的存在？哼、啊！你们快别吵了，天机老人乘着天机阁的灵舟就要过来了，安心看榜吧。啊、天机阁的灵舟还真是够特别的啊！又是一年放榜时，各位请看好了。大哥，马上就要放榜了，你还在这玩游戏？不耽误，我左下角这游戏有自动战斗和自动回收，挂机就能玩。挂机就能玩，能有啥意思？瞧瞧，肤浅了不是？我左下角这款游戏挂机就能霸服，上线就是满攻速，升级非常快，而且地图零门槛，爆率提升五百倍。下图逛一逛，元宝装备被爆放，多余的装备可回收和拍卖，还能合成神兵。现在点左下角下载，还能领取两亿灵符和金龙魂兽。这么爽，我现在就下载。天尊宝出。世人敬仰。仙尊境果然一丝变动都没有，魁首依旧是江家剑神江太明，榜眼还是普天神女江学院。这是一个新的时代，冬天无数天骄妖孽共争锋，谁是草莽，谁是精灵，谁又成东天之气运，一朝化龙，化龙榜已现。祭天狼还真是探花，这下可有好戏看了。天书圣地和江家乃是死对头，死在圣子又这般强大，看这趋势是要报三百年前江太明剑扫天书之仇啊！不可能吧？江家当代神子都缺，可是神父无道神体啊，无上神体，乃逆天之子，绝对碾压祭天狼的贪狼圣体。神体只是天赋潜力，并不能代表实力。斗缺刚降生一个月，断然不是祭天狼的对手。而且两个月后，人族古路便会开启。一旦人族古路中二者相遇，祭天狼又岂会放过斗缺？大家快看，榜眼出现了。等等，张道一是榜眼，年轻一辈还有谁能超越张道一，占据榜首之位呢？会不会是江家圣子斗缺？不可能，绝对不可能！一个刚出生一个月的娃娃，他要是能登临化龙榜魁首，我龙傲天当场就把这个电脑屏幕吃掉、啊！龙兄，我刚才听闻有人说要吃掉什么来着？两位快晋升吧，别让祭天狼听到，阴火上身可就不好玩了。斗缺人族古路中，我会将你江家带给我天书圣地的所有耻辱一并奉还。这是，这是，这是，这是什么情况？为什么斗缺的信息都变成了问号？该不会化龙帮出错了吧？哼，我就说嘛，斗缺不过是一个刚出生一个月的小娃娃，怎么可能排在化龙榜上？其他的天骄妖孽之上，还请前辈重新放榜。哼，放肆！我天机圣地推演从未出过错，何来重新放榜一说？技不如人，休要从我天机圣地的天机榜上找借口。话说回来，这小屁孩是怎么做到的？竟然让天机榜都无法清楚地探查到他的具体信息，看来只能叫出天机榜灵来询问一番了。你且针对杜鹊重新进行一番推演。是。这是斗缺的未来，那尊巨人难道是斗缺？什么情况？究竟发生了什么？我我不记得了。这怎么可能？你应承北斗七星而生，乃是五上圣器，具有世间独一无二的推演能力。就算是古时的少年大帝，也能将他的未来推演出个一二。今日你竟然推演不出斗缺的未来，难不成斗缺的未来还有在古时的少年大帝之上？我记不清了，但是我感觉化龙镜也许会给出答案。主要是不仅这小子的信息我没有探查到，还把天机榜给整裂开了。这下我该怎么和世人解释啊？算了，就当是给他们发点福利，把这个事情糊弄过去先。化龙榜不存在问题，斗缺神符悟道神体，具有遮掩天机之效。啊、身体可以遮掩天机，我操，真的假的？不是唯有登临真神境，初步执掌大道之力了，才可以遮掩自身天机吗？这老东西怕是不是在湖州？没有说实话吧？嗯、我我我我觉得前辈不会骗人，真相究竟就是前辈说的那样。
，我湖州怎么弄？难不成要我说？我不仅没推演出来斗缺的未来，还把天机绑整裂了。反正你们也不知道神体有什么神异之处。我说他可以遮掩天机，就可以遮掩天机。今年有新的天骄妖孽登临化龙榜，他开启化龙界，祝各位天骄早日腾云化龙。化龙界竟然又开了，去年不是刚开放过化龙界吗？龙兄，你说斗雀、吉天狼、张道一这三位天骄，谁能在化龙境中更胜一筹呢？吉天狼、张道一都以武灵巅峰，深入化龙境自然可以获得无尽的机缘造化。但是如果说谁能争得魁首之位，当然还得是我龙傲天。啊、龙兄，听你这么说，你很勇猛。开玩笑，我超勇的。龙兄，你先把上集还没吃的电脑屏幕吃掉吧，观众老爷们都等着看呢。不是，我看你小子诚心找茬是吧？敢和我动手，我可是天道宝体，我超勇的。恭喜继兄斋的化龙榜探花之位，一招出世，便天下闻名。同时预祝继兄于化龙界中一切顺利。相信在化龙界中，都却定然没法再依靠神体欺压继兄了。张道一。你的如意算盘打得很好啊，不过你和斗缺之间，呵，自从他摘了我的魁首之位那一刻起，他的结局就只有死路一条了。炎黄，你这仅存的一滴精血，在无的镇压之下，还能掀起什么风浪？只待无疆玄武界最后这一点人类全部屠灭，你人族的气运也必然消散。吴道要看看你这九州顶没有了气运支撑，如何抵挡得了吴的镇压？神皇大人，回想起远古时期，人族常年受到万族欺压，有些种族甚至以人族为食。就在那般环境之下，人皇诞生了，以无敌之势横推万族，之后创建无上心庭庇护人族，人族共尊，称其为人皇。可谁想到人皇竟那般不识趣，竟然敢为了一个凡人对我神族出手？呵，当年的他再强又能如何？要不了多久，肮脏的人族就只剩玄武世界这么一点了。现在只要我神族将这九州顶破坏，万族强者便能降临玄武世界。到那个时候，就算人皇复活，也无济于事。吴清楚，你绝对没死，但是那又如何？人族马上就要灭绝了，而你什么也阻止不了。<笑>这是怎么回事？为何人族气运暴涨？我神族无数年对九州顶的消磨都功亏一篑了。这是何人？人族气运暴涨，难道和这几个娃娃有关？传令于我神族族人，人族古路将起，这是我神族下界的唯一机会，让他们想尽一切办法，将人族古路中的人族天骄全部清除。是。多谢各位先祖为弟子解惑，不过是些经验之谈，算不得什么。倒是你对于八大门路的看法与道理，让我们收获良多。你所说在为其中，取出四颗座子，我推演了一番，觉得大有可行。我有预感，此法一旦成熟，祈祷的威力将会在原基础上增强至少五成。五成，增强这么多，此子只是随便提了一个想法，竟然就筑起到整体陡增五成，实在是难以置信。或许江家将要走出一位无敌者了，一如远古人皇那般，仅凭一己之力便可镇压诸天万族。这臭小子何时和几位先祖的关系这么亲密了？我我我我整个人都麻了，你们呢？江家能诞生这么一位强大无匹的神子，是我江家之幸，但也是我们的不幸。你看看，你看看，那小子又来找我们切磋了。最开始的时候，我们凭借修为的优势，可以轻松的碾压神子。但神子的进步就和个窜天猴一样，一天一个新高度，简直是个怪物。三位，今日应该是我和你们的最后一战了。这次之后，我就马上准备动身前往化龙界。想来你们也憋屈很久了，不如一起上吧。<笑>神子，让我们三人联手。各位，这可能是我们唯一一次教训神子的机会，可一定要把握好啊！哎。之前怕伤到你们的自尊，所以一直不敢全力出手。莫非你们以为以你们的修为能够对我造成半分伤害吗？哟呵，你也莫将我们瞧得太扁了。我们三人联手，即使你身负悟道神铁，也不是那么好应付的。道极剑法万连生，上好的传承怎么到你们手里成了这般模样？今天我就用你们引以为傲的绝学来让你们认清差距。道极剑法万连生。
。眼前这个小男孩，竟然连踏六重境界，以一敌三震惊全场。我没有在针对你，我的意思是，在座的各位都是乐色。啊呀你也莫将我们瞧得太扁了，我们三人联手，即使你身负舞蹈神体，也别想讨到好果子吃。到底剑法，万连生。哟呵，上好的传承怎么到你们手里就成了这般模样？今天我就用你们引以为傲的绝学来让你们认清差距。到底剑法，万连生。这几个臭小子不分场合就在江河仙祖的院子里放大招，这要是把江河仙祖的院子拆了，我这把老骨头可经不起仙祖们的几下折腾。借假执迷，将压言武进。道极剑法，万连生。哼哼，来的正好，就让我来告诉你什么叫做剑法。这怎么可能？呵呵，天不生我将斗缺，见到万古如长夜。神神神神子，你可要小心了，这这这这招的威力非常大，你现在认输还来得及，不灭战体。呵呵，不知道你的武技是否也和你说的话一样具有震慑力？不灭战体。啊！不灭战体的强大在于一个字：战，无畏无惧，战天战地。你却将这般纯粹为战斗而生的体质当做肉盾使用，暴殄天物。我这一枪有大道之力的加持，可以轻松将武王境强者砸成肉饼。天王变。天王变，无非就是引天地间残存的意志，显化为一尊天王虚影，协同自己作战。可是为何非要附身呢？一旦产生依赖，未来还如何执掌大道之力，步入真神境？无后不利，今日我便助你一臂之力。朕，假借他人之物，终究只是工具，不得长久。若是未来你能执掌三千大道，换出三千天王，也不是没有可能。此战给我带来的收获，竟比苦修数十载还要多。江无修拜谢神子。江天三人的战力，放眼东天绝对是同境无敌的存在。如今缺儿却已当三，以五灵五重的修为与三人比肩，如此恐怖的精进速度，古往今来估计不会再有第二人了。缺儿无敌之势已起，下一步当横推玄武，无数天骄妖孽混顶巅峰，这是属于江家的时代。薛儿深入化龙界，虽然不会有生命之忧，但若是遭逢南城之伤，亦有损坏根基的危险，你千万要小心。娘放心，孩儿知道分寸的。嗯、<笑>好男儿志在四方，切勿过分顾虑担忧。重伤又如何啊？吾儿你只管尽力一搏，大不了老子亮出惊鸿，去一趟南玄九昆仑，为你求梅回生丹。嗯老子看儿子进步的太快，急了。若你真把九昆仑的回生丹抢来，恐怕九昆仑之主会直接提着圣兵撕开仙域天堑，降临江家。九昆仑，这是哪方势力？为何从未听说过？回生丹是啥？好吃吗？爹，要不你去整个让雀儿尝尝、哦？我特喵，就开个玩笑。化龙界即将开启，天生为天骄速速前往，天地何度可为天骄在化龙界有冲天之势，一遇风云变化。在父亲的带领下，斗缺终于来到了化龙境的入口处。父亲，这化龙界究竟是什么来头？为何如此神异？你看看你那没见过世面的样子。化龙界据说是一位准帝所炼制的法宝，这点手段实属正常。所以你在里面不用担心被外界干扰，不过也需要遵守规则，千万要顺着化龙界的规矩走，否则哪怕是为父也很难帮到你。恭喜宿主开启支线任务，完成人族后代最出色的历练。在任务过程之中，人前险胜的要求降低，只要在化龙界之中完成人前险胜，就能够获得神级脑补以及神秘特殊大奖。你这真是把整片大陆的妖孽都当成大白菜了呀！在那么多人的面前，说险胜就险胜，想想还有点小激动。爹，雀儿去了。我我我操！这不是差点把化龙榜榜上推演的魂飞魄散的小祖宗吗？怎么进入化龙界了？不对，必须得问问是什么情况。你不好好培养当代天骄，居然还想偷奸耍滑不成？我还在回复的状态，你三天两头找我干嘛？吃饱了撑的。你特喵的，可我还好意思说这个？就你推演那个小祖宗来到了我化龙界，特喵的，那么大一个因果炸弹，你就往我身上甩，你也不问问老子扛不扛得住？等等，你不知道吗？当初我和天机阁主来寻你的时候，难不成没把斗缺师化龙榜第一的事告诉你？
贴什么格？哪怕我们当初的主创也没有这般实力，跨越时光差点打杀你。要是知道这般货还会进入化龙剑，本座说什么也不会开启了。现在为今之计，就是让这小祖宗顺心如意，否则的话，咱们都吃不了兜着走。我要是出事了，你也别想跑，你最好是掏出来一点好东西，让那小祖宗高兴一些，否则的话，走，麻蛋，当时真的是吃饱了没事做，去亏死这种人物，现在留下这么大一个因果。恭迎化龙榜魁首斗学入剑，蒋大道之妻一缕，祝魁首在化龙界中机缘无数，镇压诸雄。我当初也是化龙榜首，当初进入化龙界的时候，为何没有这般欢迎？人和人之间的差距咋就这么大呢？哼、嗯！我天书圣地与江家有血仇，我要废了此子。诸位道友不要与我争，否则的话，别怪我心狠手辣。哼！就一缕，还不如不奖励呢。这界灵居然这般小气，打了叫花子呢。卧槽，在化龙界都敢说界灵的不好，斗学当真是不怕死啊！江家长辈没与他说过化龙界灵的强悍吗？一缕大道之气，或许真的有点少了，毕竟是传说之中的悟道神体。不行，必须得让这小祖宗满意，到时候这些东西全部都找化龙榜灵报销就是了。参见化龙榜灵大人，难不成你想要对我出手？ No 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 no！ 斗魁首先天神体奖励一缕大道之气，确实是侮辱了。本座决定再度奖励十缕大道之气，并且还有拒战令牌一枚。若是有人挑战你，你可以选择拒绝。嗯，看来这化龙界也没什么恐怖的嘛。这拒战令牌相当于打了别人一巴掌，然后说自己不打了，别人还无可奈何，否则就会被化龙界所抹杀。有点意思，居然领悟了大道。不过天资并不代表一切，实力才是王道。开马！混账东西，真当本座不存在？我奖励了斗缺巨战令牌，人家还没答应你就敢出手，不拿我当回事是吧？巨战不需要，化龙岛探花应该够我魔剑了。给你一刻钟光景，恢复圆满，一刻钟后斩你。<笑>江神子，做好准备了吗？接下来我会让你知道，神体不代表一切。三招阵你，退。这算是我出世以来的第一剑，拔剑了，圣剑之法，斩。武林四重的修为，怎么可能伤到我？啊、一边狼败了也太彻底了吧！仅仅一剑，一把武林圆满的化龙榜探花。恭喜江家神子逆伐六个小境界，镇压东天仙域化龙榜探花祭天狼，打破记录，各自奖励十缕大道之气，并得秘境一方，随时可以开启。嗯，击败一个人，什么时候也算奖励了。这特喵的天天这么多人在生死搏杀，为毛不见你踪影？这是明点吗？<笑>这化龙界灵似乎很懂事啊，不仅帮我，还这般送宝物。看来这化龙界也没有太上说的那般恐怖。也不知是否有人针对神子殿下，哼！谁若是胆敢对我家神子出手，定当朕杀了他！化龙界内无他存活之地。喂喂喂！斗缺刚刚镇杀了一位顶尖天骄，大家又不是傻子，谁他喵敢招惹你们家神子？神子，怎么回事？有人对你出手？好大的狗胆！哪家之人？我现在就去除了他们年轻一辈！没事的啊！祭天狼已经被我解决，将天书圣地的余孽赶出化龙界吧。我江家所在之地，天书圣地的人不得入内。谨遵神子令，胆敢冒犯神子，杀！哼，江天之力不算太强，撑死也就化龙榜十名左右。我们反手镇之。有者，恭喜江家之人成功逆伐同界妖孽。奖励三缕大道之气，另外江家神子领导有方，得一缕大道紫气。<笑>那就多谢前辈了。敢问前辈，先前赏赐的秘境所在何处？这是真龙秘境的地图，若是有人胆敢反抗，你可以调动秘境之中的规则之力镇杀。卧槽，这特喵东界这边最顶尖的秘境就这样没了。话说规则之力这种东西也是可以掌握的，你特喵直接全送给斗区不就得了？我也想直接送给斗神子啊，但是那不是需要一些理由吗？你们都是让我结缘的工具人。严君子，你们天书圣地这一带的圣子，似乎被江家的那位刚降生的神子给镇杀了，败得很惨，有些丢脸。哼。天狼在武陵境无限解禁极限，江家神子能够将他击败，有些水平。但若是想和我们这些老一辈的天才争夺，本少不介意打残他的根基。我可以给你机会打残我的根基，也可以再给你一个滚出去的时间，仅有两个选择。<笑>
，滚出去！都缺你真当自己是一根菜了，给你三心，跪下道歉，否则废你根基。既然这样，那就一剑吧，送你和祭天狼一样的待遇。九子之圣剑，斩！严君子怎么可能被一剑震杀？杜缺的一剑似乎达到了武王六重，这特么使人能够做到的事吗？这特喵的太蛋疼了！这位上一代的师兄也太弱了，连一剑都扛不住。我想抱个大腿，好费劲啊！真龙秘境不限制出入，若是有缘自行得到福泽。只不过我需要真龙幼崽，任何见到的都需要汇报，否则我不介意从化龙界追杀到山门道统。古籍之中说真龙之肉入口即化，乃是绝世美味，我一定要品尝一下。入秘境吧，好想要出去玩啊！啊，我感受到我的天命之主来了。眼前这个小男孩到底有多傻？遇到万年一遇的真龙幼女，他竟然犯了中。原来化龙界灵还真没骗我，这里真的有真龙之气。卧槽，真龙竟然真的存在！冬天仙玉诸多天骄寻找了无尽岁月都没有发现，这斗缺一进来就引起龙吟，难不成是奔着他来的？<笑>果然有灵性！江天，起鼎，烧水，今天吃龙肉。神子殿下冷静了，真龙幼崽只要成长起来，未来一定能够助你一臂之力的。血脉品质似乎很高啊，仅仅是幼崽就有这么强大的威压，肉质绝对不差。江天，你麻溜的，要是龙跑了，你看我砸不砸你就完事了。我准备好了。这些年父亲让我留守于此，等待大吉运转。今日我等到了，主伤我来了。这个大圆蛋子是什么？我们在给他说情，结果这蠢龙直接冲出来了。这是千里送龙路，旅行情意重。这真龙疯了吧？人家都起锅烧水了，居然还叫主上？你见过这样的主上吗？<笑>来的正好，老天有眼，看来是知道我想吃龙肉。主上太贴心了，居然知道本龙不进岁月没有洗澡了，除了我爹就没人对我这么好过，太感动了。这么笨的龙吃了会不会变傻呀？在线的，挺急的。呼呼呼，主上，咱们开始签订契约吧。从今往后，我将随你征战，我身上还有真龙宝术和真龙精血，你随意拿去用。这么做是不是有点不太好？这小傻龙有点太信任我了。算了算了，既然有这么大的用处，那还是以后再吃吧。毕竟现在肉太少了，也吃不过瘾。外面的世界真可怕，连自己的祖上都要吃了自己。不过只要签订契约，那应该就没什么问题了。嗯，这是真龙宝术，我修炼试试。啊、这么快，这就入门了。哼。其他三大神兽都没有对付，唯有这真龙幼崽是谁？我相信他会懂得挑选一位合适的主人。玄仙道兄不愧是玄武世界年轻一位的领导者，这真龙幼崽就该是道兄的。东天仙域这贫瘠之地也配拥有？<笑>我的目的只是真龙幼崽，当然，若是斗缺敢阻我，那我不介意给他留下难以磨灭的阴影。这个小男孩到底有多强？上古四大神兽竟争着认他为主。这哥喵的简直就不是人，这可是无上宝术。这么短的时间，斗缺是怎么学会的？<笑>我倒要看看是哪家的妖孽，居然收服了真龙幼崽。冬天仙域也配有这等人？为何其他三大仙域的能够进入真龙秘境？难不成四界已经开启了？<笑>看样子全是来争抢真龙幼崽的。这下江家神子有好果子吃了，北人仙域横压一带的仙神者全仙，斗缺这一次危险了。所以各位都是来抢真龙幼崽的。哼、嗯，看来这位就是斗神子了。没想到出生一个月就已经五灵七重了。但在我面前，希望你识趣一点，将真龙幼崽交出来。<笑>就算我想拿出来，这真龙幼崽也不会跟你们走。所以现在可以退去，我不想用你。你们若也就算了，还没有自知之明。身为人族，却净干狗事，诸天外界唯有斗神子才配得上我真龙一族追随。哼，你这是在为斗缺调和。若是寻常时候，可以将他放走，但以这番话出完，在场想要针对斗缺的人，甚至会动用神通将他的根基打残。哼，我很欣赏你的自信，但损我根基，你觉得你配吗？我希望你待会还能这般自信。数百人围攻依旧迎战，武道之心坚毅无比，特此奖励江家神子耻辱大道之气。
，恭喜宿主完成一次人前险胜，奖励一次神级脑补，为时一个时辰，直接触发，请宿主开始使用。啊、怎么又人前险胜了？而且神级脑补还触发了，要是出现点什么不好的事，岂不是完蛋了？<笑>这可是我表现的好机会，让其他三神兽看看我有多厉害。区区一群蝼蚁也敢欺辱我家殿下，哪个胆敢上前一站？龙大爷撕碎你们的肉身！哦哦啊、不可能，绝对不可能！斗雀就算天资纵横，也不可能让神兽主动走出秘境来认主。恭喜宿主完成三次神级脑补，系统完善晋升二级，任何脑补对宿主坏的方面都将无效。冬天仙域诸多妖孽，认定宿主将会得到三大神兽的认可臣服，认定生效。<笑>这特么的太爽了！我这是在哪？我要去找父亲。嗯，我也要去找父亲。哼，谁还没有个父亲了？我也要去。父亲，嗯，为什么我们的父亲都是同一个人？嗯，算了，不想了，好困啊！卧、啊、槽，难不成真的是来认主的？四大神兽宝术，勉勉强强吧。既然认主了，就不吃你们了。呵呵，虽然神兽认你为主，但这不代表你就是他的主人了。我们也有其他手段能够剥离。哼、嗯，想要争夺四神兽的，留下；不想争的，退出秘境。今日本神子不介意将你们屠完。好猖狂的一个孩童，真以为自己无敌世间了。看来斗神子也不过如此罢了，仅仅只是一个冲动的莽夫，居然敢以全世界为敌。神子殿下先行离去，我们来断后。我修了要杀，那自然就要大开杀戒。我进入化龙界之后，一直受到刁难，每个人都想捏捏我。那么你们就来试试吧。试试。眼前这个小男孩竟然一念成定，灭诛天万族。任你万法加身，我自一剑破之。一瞬间，斩。全天仙法，站！全仙卖的这么彻底，仅仅一剑就解决了。斗雀的大道之力究竟是达到什么程度了？难不成真的超越了道运吗？只要是在真龙秘境之中的三大仙域天骄，全部屠戮！<笑>追随斗神子，乘胜追击！斗神子，三大监狱之人全部清扫完毕。斗神子打破化龙界记录，百人敌夜，特此奖励一次出玄武世界的机会，里面危险无比，其中有诸天万族的试炼之地，能够与万族的天骄争锋、啊。现在的世界屏障不是已经被彻底封锁了吗？我大概知道是什么地方了。古籍之中曾有记载，远古时代，诸天万族的年轻一辈都会进入一处叫做万道界的地方，在里面可以获得三千大道的本源之力，并且若是可能的话，甚至会被三千大道认主。哦，我愿意一去。不过，我想知道的是，有没有什么限制？例如，我能否出手与万族的天骄博弈？没事的啊，你能将万道界闹个天翻地覆也无妨。不过，万族如今气势很强，不出意外的话，这次大劫开启之后，人族要么走向灭亡，要么击溃万族。无所谓，若是万族的天才们太弱。我也不介意多杀几个。既然这样，那么即可启程。本次化龙界试炼即将关闭，人族的妖孽们，希望你们能够成长起来。未来玄武世界或许有大灾、啊。这次的化龙界试炼就好像单独为张家神子开启一般。别想那么多了，回去好好修炼。这一次我冬天仙域也算压了三大仙域一头，真是扬眉吐气。啊、是人族的气息，他们难不成从通道之中走出来了？人族都快要挡不住了，怎么可能还跑出来送死？哼，看来都是一些老朋友啊。看来化龙道友依旧是心在人族，何必呢？人族迟早覆灭，就算走出了一位顶尖强者，也不够资格。没错，如今的人族依旧衰败，吾等将屠灭人族，以人族为血势，也不如带着化龙界加入吾等。哼、嗯。话不投机半句多，本座只说一遍。此子与我有缘，我不希望在半道界中出现什么老被欺负的事发生，不然我不介意出手。这就是诸天万族的掌权者吗？张口之间就要屠灭人族，若是我有实力，定屠灭这诸天万族。我操！此子有妖，他的体质等等。是传说之中的神体，而且诸天万界的大道似乎勾连在一块了，这有些惊人。恭喜宿主，悟道神体沟通诸天剑道，让万族族长震惊，进入人前险胜，主动激活，仅剩的一次神级脑补。<笑>这可是好机会，这些级别的强者脑补和少年天骄脑补可是两个概念，而我的半生大道就是剑道。怎么回事？这这是剑之大道，人族这是走出了一位剑道之主吗？宿主被认定为传说之中的大道之主，神级脑补完成，恭喜宿主成为大道之主。
子。斗区不是才出生一个月吗？这是什么情况？此子究竟是哪冒出来的？为何从未听说？掌握一条大道，罪恶也是递进的存在啊！恭喜宿主被神皇认定为递进强者，脑补完成，主动突破这递进。哼、嗯，既然你们要以人族为血石，那弱肉强食，今日此地万族之人全部屠灭，人族也当重新跨入万界之中。啊、这一日，北渊仙域始于大教，山门尽灭，血染天地。这一日，诸天万族之中出现了人族少年的身影，圣境之上的强者全部陨落，人族。不可辱